ഞങ്ങള് ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി നാളായി മെയിൻ റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് സിമ്മിയുടെ കുക്കിങ്സ് മാത്ര വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങള് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഇട്ടത് ഹോപ്പ് യു ഗാസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വീഡിയോ ഇഫ് യു ഗാസ് ഹാവ് എ സീൻ ഇറ്റ് ഗോച്ചാക്കിരാം പക്ഷെ ഞങ്ങള് കുറച്ച് കൊറോണക്ക് ഒക്കെ മുമ്പ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ട്രാവലൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ഫെബ്രുവരിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു ഒരു കിഡിലെ സ്ഥലത്ത് പോയാലും ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തു ആ ഞങ്ങളത് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളത് ഇടണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇടാം എന്ന് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് മാറും രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് മാറും എന്നൊക്കെ പറ വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ടൈം ഇത്ര ആയി പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അത് ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞങ്ങളൊരു ഹാർഡ് ഡ്രൈവിലായിരുന്നു അത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ആ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ വീണത് ഫുള്ള് അത് മെസ്സപ്പ് ഡാമേജ് ആയി പോയത് എന്നിട്ട് ഞങ്ങളത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തത് ഡേറ്റ റിക്കവർ ചെയ്തത് എന്താ വെച്ച് ഇത് അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്ഥലമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങള് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ യുനോ എവറിത്തിങ് ഹാപ്പീസ് ഫോർ റീസൺ ഞങ്ങള് അത് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നോക്കി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്നത് കിട്ടി പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ നല്ല ക്യാമറാസിൽ ഒക്കെ എടുത്ത വീഡിയോസ് എല്ലാം ആണ് മെയിൻലി പോയത് പക്ഷെ ഞങ്ങള് അതെല്ലാം വെച്ച് ഞങ്ങളൊരു ഒരു ഡീസന്റ് വീഡിയോ ഇറക്കാൻ ശ്രമിക്കുവാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ആ ഞങ്ങൾ പോയ സ്ഥലം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്തോട്ട് ഇത് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള വീഡിയോസ് എത്തിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം അത്രയ്ക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയൊരു പ്ലേസ് ആണ് കാരണം ഇപ്പൊ കൊറോണ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പൊ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല അപ്പം ഈ പ്ലേസ് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്ലേസ് ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഇറക്കുവാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളോട് റൊക്കി വ്ളോഗേഴ്സിന് ഒരു ചെറിയൊരു അഡ്വൈസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വീഡിയോസ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഉടൻ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ഹാർഡ് ഡ്രൈവിലോട്ടോ വേറെ എവിടെങ്കിലും സേവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് ബാക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്തെങ്കിലും അത് സേവ് ചെയ്യണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങളോട് ഒരിക്കലും അവർക്ക് പറ്റരുത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ചെയ്താണ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും രണ്ടെടുത്തെങ്കിലും സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്റെ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് share and subscribe to our channel very very support ida ellarkum thank you thank you so much and njangal ini videos njangal namukku eppala corona theer namukku povan pattunnu odane njangal poi record edu ningalku vendi kondu varanayirikkum keep supporting us thank you so much and enjoy the video thank you so much keep supporting us thank you so much 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 കഹ്ലൂയി എയർപോർട്ടിലെത്തി അതായത് ഹവായിലെ എയർപോർട്ടാണിത് ഇവരായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് എയർ ഹോസ്റ്റസ് പൈലറ്റ്സ് രണ്ടുപേര് നിൽക്കുന്നതുണ്ടോ അവർ അപ്പം ഞങ്ങളാകെ പേടിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു കാരണം നല്ല കുലുക്കവുമായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചാപ്പ്ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് 
ഫാനിൽ വന്നു ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ് അപ്പൊ ആ മഴയും കാറ്റും കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നമ്മുടെ യാത്ര ഇതായത് കണ്ടോ നല്ല മഴയായിരുന്നു വെതിർ മോശമായത് കൊണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് സിക്സ് അവേഴ്സ് ഭയങ്കര എങ്ങനെങ്കിലും എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ മതി എന്നുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഇതാണ് കഹലൂയി എയർപോർട്ട് ഇതൊരു ചെറിയൊരു എയർപോർട്ടാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിന്റെ പുറത്തെത്തി ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര് റെന്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇനി അടുത്ത പ്ലാന് മഴയൊക്കെ പെയ്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല വെതറാണ് നമ്മൾ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പച്ച ട്രെയിൻ കാണാം ഈ ട്രെയിൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെൻ്റ് അക്കാ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു റെൻറ്റേക്ക കമ്പനികളാണ് നമ്മൾ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഒരു വണ്ടി എടുക്കാൻ നമ്മൾ പോകുന്നത് അച്ചച്ചാ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അടിപൊളി ഒരു റെഡ് കളർ ജീപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈനലി ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിൽ എത്തി അപ്പോൾ ഇനി ചെക്കിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പോകണം കാരണം നല്ല വിശപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ റൂം ഫസ്റ്റ് ടു ഡേയ്സ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് റൂമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണാം ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂമിൽ നിന്ന് ബാക്കിലോട്ട് നോക്കിയാണല്ല കാഴ്ച ഇഷ്ടംപോലെ പനയും തെങ്ങുകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങളപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവെച്ച് പെട്ടിയൊക്കെ കൊണ്ടുവെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഫുഡ് ട്രക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങളവിടെ എന്ത് വാന്ന് പോയി നോക്കാൻ പോകും എന്തോ കഴിക്കാനുള്ളതാണ് ഇവിടെ മഴയാണിപ്പം ഒത്തിരി മഴയല്ല പക്ഷെ ചെറിയ ചാറ്റമഴയുണ്ട് തണുപ്പൊന്നും ഇല്ല നല്ല വെതറാ പക്ഷെ മഴയാണ് അതുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ ചെറിയ പ്രയാസമൊക്കെ വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഫുഡ് ട്രക്ക് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എവിടെ ആണെന്ന് പക്ഷേ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കഴിക്കുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈവനിങ് വന്ന് ഇവിടെ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സ്ഥലം കിട്ടി കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ വന്ന് എന്നാലും ഒന്ന് കണ്ടു ഇവിടെ ഫുഡ് ട്രക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ എല്ലാ വെറൈറ്റി ഉള്ള ഫുഡ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ട്രക്കുകൾ തന്നെ ഇത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോലെ ഒരു ആക്കിയിരിക്കുക നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈവനിങ് വരുവാണെന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു തട്ടുകടയുടെ ഒരു ഒരു ഫീലിങ് വരാൻ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഈവനിങ് വരാമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ട് നോക്കാം
ഒത്തിരി വെറൈറ്റി ഫുഡൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്യും മെയിൻലി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലുള്ള ഫുഡുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് നോക്കിയാൽ ഇത് ടൈ ഫുഡാണ് ഇത് എനിക്ക് ടൈ ഫുഡ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ് ഇതൊരു സീ ഫുഡ് ഫുഡ് ട്രക്കാണ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് ഫുഡ് ട്രക്കിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് പാർക്കിങ്ങിനൊക്കെ നല്ല സൗകര്യമെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നൊരു ഫോർ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഡ്രൈവേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി കാണാം പ്ലെയിൻ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതും ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഹവായൻ ട്രഡീഷണൽ ലഞ്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം അച്ഛൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ അച്ഛൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം ഞങ്ങളിന്ന് ലഞ്ച് ദ കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരെടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹവായി വരുമ്പോഴും ഒരു കഴിക്കേണ്ട ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് ദ കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇതൊരു ഹവായൻ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് ഞങ്ങൾ ഇതുവരായിട്ടും ഹവായൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് എന്നാൽ നമുക്ക് ഹവായൻ ഫുഡ് കഴിക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുള്ളൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണിത് അപ്പം നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ ചെക്കിൻ ചെയ്തു നമ്മുടെ സീറ്റ് റെഡി ആകുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ വിളിക്കും അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളിങ്ങനെ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് നമ്മളിവിടെ വെളിയിലൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിലെ ഒരു നല്ലൊരു ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് മെയിൻലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തെങ്ങുകളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞങ്ങൾ അകത്ത് കയറി ഈ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആകും കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ലുക്കാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിനുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല നല്ല ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് സീറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ സീറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ഫാസ്റ്റ് സർവീസാണ് ഞങ്ങൾ ആപ്പറ്റൈസ് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഒരു ടു ത്രീ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കിട്ടി പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മീൽ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അതും കിട്ടി ഈ സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് മീറ്റുകളാണ് ചിക്കൻ ഉണ്ട് പോർക്ക് ഉണ്ട് ഇത് ഏതാണ്ട് റിബ്സ് ആണ് ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഫിഷ് സാധനം അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ റൈസ് ആയിട്ടും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ചിക്കൻ്റെ മണ്ടയും ഇത് ചിക്കനാണ് ചിക്കൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ചില ഒരു ഏതോ ഒരു സോസ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടിപൊളി ലഞ്ച് ആയിരുന്നു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി ഇനി മാവി ഹവായിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒത്തിരി എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ തെങ്ങുകളുണ്ട് നമ്മുടെ നാടിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൂരെ കാണുന്ന മലകളാണ് കേട്ടോ അത് ഫോഗുകൊണ്ട് മറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ശരിക്ക് ക്ലിയർ അല്ല റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണാം ഒരു വലിയ ക്രൂഷിപ്പ് കിടപ്പുണ്ട് നേരെ കാണുന്ന മലകളൊക്കെ നോക്കിയേ എന്ത് എൻ്റെ പകുതി എൻ്റെ മോൾഭാഗം എല്ലാം ഇങ്ങനെ പോകുകൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുക നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നല്ല പച്ചപ്പാട്ടോ ഒരുപാട് മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് റോഡിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടംപോലെ മാവുകളുണ്ട് നിറച്ച് മാങ്ങ പിടിച്ചിങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് 
പിന്നെ മഴയൊക്കെ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി മഴ പെയ്തിങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പോകാൻ അടിപൊളി ഫീലാണ് കേട്ടോ സൈഡിലൊക്കെ മലകളാണ് കേട്ടോ നമുക്കതിന് മുകളിൽ കാണാൻ വിൻഡ് മില്ലുകളുണ്ട് കണ്ടോ അതിന്റെ ഫാൻ കറങ്ങുന്നുണ്ടോ നമ്മളിവിടെ അടുത്തൊരു ഷുഗർ ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഒരു പഞ്ചാര ബീച്ച് ഇതിലോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് താമസിക്കാൻ അവിടെ ചെല്ലും ണ്ടില്ലേ ഞാനിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരത്തിന്റെ തണലിൽ ഇങ്ങനെ നിക്കുവ ആ മരത്തിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറിയ നല്ല മഴയുണ്ട് ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പെരുമാലകളൊക്കെ നല്ല ഷട്ടിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ട് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ജീവി കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണും എന്തോ ആന്ന് ഒരു പിടിയില്ല അതിന്റെ ദേഹത്തൊക്കെ മുള്ളൊക്കെ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് കണ്ണൊക്കെ ഉണ്ട് ഷുഗർ ബീച്ച് കണ്ടു ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഇവിടെ പിന്നെയും തുടരുകയാണ് മാവി ഹവായിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നല്ല കിഡ്ഡില്ലം വ്യൂസ് ആണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സ്റ്റേ ടൂൺ ഫോർ ഹവായൻ എപ്പിസോഡ് ടു സ്റ്റേ ബ്ലാസ്റ്റ്